വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടി ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ നോട്ടി അപ്പൊ നിഷ്പ്രയാസം പറയാം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര കൊറച്ച് അല്ലല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെറിനെ വിളിച്ച് ബാക്കി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് എന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നും ചവനീസിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതുള്ളൂ ജോമോൻ നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേടിക്കുന്നത് ജോമോൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലീസ് കമന്റ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം എന്തെങ്കിലും നേരിയ ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയിടാം ഒരു മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ആ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വെച്ചിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇനി ഇത് എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു പയ്യൻ എടുത്തു തന്നിട്ട് ചേട്ടൻ അന്ന് ജനലുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ വാങ്ങി ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി വേറൊന്നെന്താന്നറിയോ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റി ഞങ്ങളാ ഇവിടത്തെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റി ഇട്ടാക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാ മറ്റേ ആൻമേരിയ കരിപ്പിലാണ് പൂമ്പാറ്റ ഗിരീഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇവിടെ നടിച്ചു മാറ്റിയതാ അത് കമ്മന്റായിട്ട് വന്നു പൂമ്പാറ്റ ഗിരീഷ് ശരിക്കും അത് തന്നെ എട്ട് മാസമുണ്ടല്ലോ പുഷ്പ അത് ശരിക്കും കണ്ണചേട്ടനല്ലേ അത് ആ സാ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സാധനമുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഉണ്ട് കീർത്തനക്ക് ഇതുണ്ട് പിന്നെ മാളൂരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മാൻഡ്രസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സംഭാവനകളാണ് പുള്ളിക്ക് ചില ചില സാധനങ്ങൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോ സ്റ്റൈലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ അത് ഇത് ഐഡന്റിറ്റി അല്ലേ പുഷ്പ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്തോർണം കാണിക്കട്ടെ 
വെൻ റാണി അപ്പു അഞ്ചാങ്കോ ആർ ഓൺ എ മെഷീൻ ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഈ ജാങ്കോ തന്നെ മതി പിന്നോടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇത്ര ജാട ഇവരൊക്കെ എന്റെ പിള്ളേരാ ഇവരോട് നീ മൂപ്പിച്ചാട്ട ചെന്നാളല്ല ഏ നിനക്കെന്നെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഇച്ചിരിയില്ലാത്ത പെങ്കൊച്ചായി പോയി എല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ല നിന്നെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ആരും ഇടാഞ്ഞത് നന്നായി കാരണം ഇതിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വില്ലനിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വന്ന് മാളു അടുത്ത ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാളു തള്ളിയിടുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് ആ അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ മാളു ഫാൻസ് നമ്മളെ അവസാനം എടുത്തിട്ട് പഞ്ഞിക്കിടും അത് ആരും ഇതുവരെയായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ോ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സീരിയലിനെ പറ്റി ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഞാനൊരു ഏജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു പതിനാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കീർത്തനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു ഒരാള് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി അന്വേഷിക്കാൻ പോകും ഒരു പുറത്ത് ഞങ്ങള് ഒരു തടി മുറിക്കുന്ന മില്ലിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇല്ല തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എന്തിനു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കണ എന്തെന്നാ പിന്നെ തട്ടിക്കു അല്ല തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ശരിക്കും അവിടെ എഴുതി തടി വിൽപ്പനാന്നോ അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു വായിച്ചത് അതിന്റെ അകത്ത് കയറി ചോദിക്കും ആ സാധനം തമ്മനത്താ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത് കാണും ആ മില്ലിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനത് എപ്പോഴും കാണുമ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ആ സ്ഥലം പണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ മില്ലിലാണത് അങ്ങനെ പുറത്തു വരാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ മണ്ടത്തരം അതായിരുന്നു എനിക്ക് ആ കുറച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഓർക്കാനുണ്ടായ റീസൺ അത് തന്നെയായിരുന്നു അടുത്ത പറഞ്ഞു വൺസ് വി ഓൾ വിഷ്ഡ് ടു ഡു സച്ച് തിങ്സ് റാണി ദ റിയൽ ബഡി അവിടെ നോക്കട്ടെ നന്നോട് എന്നിക്ക നല്ലോണം നേരുന്നുണ്ട് ബാങ്കേറാണ് ടീച്ചർ തലേ പഠിച്ച കളയാ ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർക്ക് ഒരു പണി കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ശരിയാ <laughs> 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 
ആദ്യത്തെ സീനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാല് പേരുടെയും ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഈ സീരിയലിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ സീന മാവിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറുന്ന എന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഷോട്ട് കോംബസ് കുത്തിയിട്ട് അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന അതാണ് ഞാൻ സീരിയലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണൻ ചേട്ടന് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇൻട്രോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജാഗോന്നൂറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല മാവിന്റെ മണ്ടേ ഒരു കോമ്പസും കുത്തിവെച്ച് ഇയാള് ഈ മാവിന്റെ മണ്ടേ കയറിയിരിക്കുക അത് അപ്പൊ അതിലാണ് അവർ ഇൻട്രോ ഇവർ താഴെ വന്നിട്ട് ചങ്ങ ചേട്ടാ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻട്രോ കാണിക്കുന്നത് അതെ 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 അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഞാനല്ല ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അല്ലെ രശ്മി ചേച്ചി സ്റ്റെപ്പിന്റെ പടി ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മേളെ കയറിപ്പോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ ഈ സാധനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്നെ കാണണം എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ നാടകം എഴുതിയിരുന്ന ദിനേശങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സീറ്റിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സീറ്റില് അങ്ങനെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഈ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ ഇന്റർവെൽ എലിമെന്റ് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നേരെ എന്റെ അച്ഛന്റെ നാടകത്തിൽ ഒരു ഒന്നര പേജിന്റെ ഡയലോഗ് എന്നോട് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു ഇത് മൊത്തം പറയിപ്പിച്ച് അതിൽ എന്തോ വലിയ സാധനമാണ് കുറെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്തോ ഇയാള് ഒരു കോമഡി ആള് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നിന്റെ ഏഴ് ജന്മം കുളിച്ചാലും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് അതിന്റെ മാനം മാറ മാനം കേട് മാറില്ല എന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ പഞ്ച് പോഷണതാ ആ സാധനം അപ്പൊ ദിനേശങ്ങളാണ് ആ നാടകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നസീറങ്ങളിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും അതാണ് കണ്ണൻ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒന്നിച്ച് പോകാറുണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് നാടകം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ചിലപ്പോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രോ ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോർഷൻ ആണ് എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കൊന്നു ജോമോൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പോക്രാജ് ചെയ്തല്ലോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് പടത്തിന് ആദ്യം ബാച്ചിലറിലെ പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം എന്നെ വിളിച്ചു ചെന്നു അതില ഉദയ സി ബി കെ ഉദയൻ ആണല്ലോ അതിൽ ഉദയകൃഷ്ണ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് വൈശാഖന്റെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ വൈശാഖന്റെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ടാണ് കാണാൻ ചെല്ലുന്നത് വൈശാഖന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വൈശാഖന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ആ അതായത് പറ്റൂല എന്നുള്ള സാധനം അപ്പൊ വൈശാഖന്റെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വർക്കൗട്ട് ആകുമല്ലോ അതിനുശേഷം കോള് വന്നു കോള് വന്നിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാരണം അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലുള്ള ഒരു ഫേസ് വേണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വൈശാഖട്ടം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുട്ട അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ട അടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഭയങ്കര റഫ് മേക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൂടെ ഇട്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വില്ലന്മാരുടെ ഒരു മെയിൻ സാധനമാണല്ലോ ഈ പുരികത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുള്ളത് അതും ഇട്ട് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഉദയട്ടം വരുമ്പോൾ ആ പുതിയ പേന കിട്ടിയോ കാർട്ടർ സെറ്റ് ആയോ അല്ല അന്ന് കണ്ടില്ലേ ആ പയ്യൻ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം 
നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം കാരണം ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുന്നു ഈ കോളേജിൽ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ച റീയൂണിയൻ അതിലും സന്തോഷം ട്വന്റി പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അടിപൊളിയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാരെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടട അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടട അല്ലെ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടടാന്നാണ് So this is amazing. Adiwali, you guys are fun. Yes. You guys are fun. You guys are fun. You can create something. 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 Adiwali, you are a big part. And all the very best. നല്ല നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകളും നല്ല നല്ല വർക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും അടിപൊളിയായിട്ട് പോവുക ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു കാരണം ജിഞ്ചർ മീഡിയക്ക് ഒരു താങ്ക് യു പറയണം കാരണം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് തപ്പിയെടുത്ത് അതെ ഞങ്ങൾ ഇത് റീയൂണിയൻ നടത്തിയതിന് എന്തായാലും ജിഞ്ചർ മീഡിയക്കും താങ്